Cuentacuentos. El león que no sabía escribir de Martín Bartzeit. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba porque podía rugir y mostrar los dientes y no necesitaba nada más. Pero un día se encontró con una leona y la leona leía un libro y además era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó. Una leona que lee es una dama y a una dama se lo escribe en cartas antes de besarla. Eso lo aprendió de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir, así que fue en busca del mono y le dijo, oh, escríbeme una carta para la leona. Y el mono le escribió la carta y al día siguiente el león se fue a correos con la carta. Pero como quería saber qué es lo que le había escrito el mono, se volvió y le pidió al mono que lo leyera y el mono leyó. Queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo en los árboles? Tengo muchos plátanos. ¡Exquisitos! Saludos, León. ¿Cómo? ¡Pero no! Rugió León. ¡Yo nunca escribiría algo así! Y rompió la carta y bajó hasta el río. Allí el hipopótamo le escribió una nueva carta. Y al día siguiente León se fue con la carta a correos. Ahí. Pero como quería saber qué es lo que le había escrito el hipopótamo, se volvió y el hipopótamo le leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas exquisitas? Saludos, León. ¡No! Rugió a León. Yo nunca escribiría algo así. Y esta tarde le tocó el turno al escarabajo. El escarabajo se esforzó, pero tremendamente, e incluso echó un perfume en el papel. Pss. Y al día siguiente, León llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa y la jirafa... ¡Oh! ¿Pero a qué huele aquí? Y el león dijo, bueno, llevo una carta que tiene perfume de escarabajo. Ah, ya. Pues a mí me gustaría leerla. Y la jirafa leyó la carta, que decía, mm, queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércol, exquisito. Saludos, león. Pero no, yo no escribiría algo así. Ah, no, le dijo la jirafa. ¿Y, y entonces por qué no lo has hecho? Porque no sé escribir. Yo, por ejemplo, le escribiría una carta hermosa y le diría lo mucho que, que me gusta verla y, y, y sencillamente le diría que me encantaría estar con ella tumbados, mmm, holgazaneando bajo un árbol, sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. Eso, eso, eso no puede ser tan difícil de escribir. Y el león se puso a rugir. Y rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir. Pero León no sabía escribir. Y así continuó rugiendo y rugiendo y rugiendo un rato, hasta que oyó una voz a sus espaldas que le decía. Y entonces, ¿por qué no escribes tú la carta? Y el León se dio la vuelta. A ver, ¿quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona. Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente. Pues no la he escrito porque no sé escribir. Mm. La leona sonrió y empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella. Y empezó a enseñarle a leer y a escribir. Mira, le dijo la leona, esta letra es la A, la A de amor. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 
Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.